Bom, boa tarde a todos, vamos a iniciar. Eu sou Eduardo Viola, professor titular de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, membro da Comissão Acadêmica da ANPOX. E tenho agora o imenso prazer de apresentar brevemente o professor Andrew Harry, extremamente conhecido na comunidade brasileira de Relações Internacionais e eh, esperamos que também esse conhecimento se estenda mais ampliamente para as áreas de, 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 de coordenar um pouco sobre a sociologia, a ciência política e a antropologia. Andrew eh, 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 hoje eh, mor, mor, montar, montar um parto um professor of international relations at Bayard College na University of Oxford. Eh, e teve, a sua carreira foi basicamente na Universidade de Oxford, eh, esteve anteriormente eh, na Nafield College. Eh, tem eh, como área de pesquisa eh, teoria das relações internacionais, teoria da governança global, eh, eh, a relação entre governança global e direito internacional. Eh, multiregionalismos, relações entre os regionalismos e, eh, particularmente, relações internacionais nas Américas, com particular, eh, especial eh, estudo do, de Brasil no mundo e as relações internacionais do Brasil, a política externa brasileira. Eh, ele tem sido uma pessoa extraordinariamente inspirador para toda a comunidade brasileira de relações internacionais. Eh, tem vários, muitos artigos publicados eh, e eh, muitos citados e referenciados. O, o último livro, que é uma obra seminal de fundamental importância, se chama On Global Order, Power Values and the Constitution of the International Society, publicado em 2007 pela Oxford University Press. Eh, uma outra coisa muito importante a destacar é que... Eh, entre o ano 2011, Andrew é membro da Academia, da academia Britânica de, 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 de... É o mesmo que a Royal Society ou, ou é outra? É, é para a Ciência Social. Da Academia Britânica de Ciência, que é equivalente à Royal Society para, para as Ciências Sociais, em 2011, e desde 2010 também, pelo é, da é, John, Hopkins, John Hopkins Society of Scholars. É, é, um, um outro ponto interessante a destacar é que em uma pesquisa realizada faz alguns anos entre, em 20 países entre é, quais eram ah, os, é, os professores mais citados como é, produzindo uma obra relevante e interessante nos últimos cinco anos, né, que se realizada em 20 países, eh, somente dois não americanos e desses dois um eh, americano. Isso mostra, digamos, ou seja, o um nível de, uh, de eh, impacto que a obra mundial que a obra de Andrew tem, esses 20 países eram representativos de um mundo, de, das regiões do mundo. Ah, e por último eu gostaria de dizer eu conheço o André faz muito, uns 20 anos que de, de, ele me convidou a um, a, um, a um simpósio em Oxford e a passar uma estada no Nafil College eh, logo depois da Rio 92 para falar sobre política internacional do Rio e eh, eu aprendi muito com o André e eh, o importante é que o André sempre, sempre tem tido um, um pensamento que ao mesmo tempo que crítico do pensamento hegemônico nos Estados Unidos em relações internacionais, é, também é, muito crítico e reflexivo sobre é, pensamentos alternativos, por assim dizer. Então, trata-se de um pensamento crítico muito especial, muito fundado totalmente na tradição da sociedade internacional, da escola inglesa de relações internacionais. Sem mais, então, dou, passo a palavra para a Andrea. Mais nada, eu gostaria de agradecer a Ampox pelo convite. É 
Essa aqui é a primeira vez que eu estou participando numa reunião de Jambox, estou gostando muito, então muito obrigado por isso. Em segundo, eu vou dar a aula em inglês, primeiramente para que seja mais precisa e segundo para que seja envolvido o mais possível os convidados dos outros dos BRICS. Né? So, I'm going to talk in English, um, even with the excellent translation, if there are things that you don't understand, please interrupt and ask me. Uh, I want to talk about international relations and the study of international relations in a period and in a global time when things are changing. Hence, using the BRICS as a way into asking, how do we study? How should we study? How can we study international relations in this time? Why? Well, for one very obvious reason. All theories of international relations are rooted in time and space. They don't exist in an abstract world. And certainly, if we think how the academic study of international relations grew up how it appeared, it obviously appeared within a particular part of the world, overwhelmingly within the West, within the Anglo-Saxon world, in the transatlantic world. It appeared in the form of trying to answer a set of problems, a set of difficulties which those countries faced at that time the early, the mid years of the 20th century, and as they appeared to people in those countries. It's worth remembering that actually international relations is not about trying to find answers to eternal problems about how states live with each other. Academic international relations in the Western world grew up in answer to, or an attempt to find answers to, the enormous failures of Western modernity, the catastrophes of two world wars, the colossal disruption of the failure of capitalism in the middle of the 20th century. It was against that background of the failure of liberal modernity and Western modernity that modern international relations was born. So it was Eurocentric, it was Western-centric, very Anglo-American-centric, and then, of course, with the rise of the United States, very American-centric. But times are changing. On the one hand, we have globalization, all that that brings with it. On the other, we have these debates about the diffusion of power. Two kinds of diffusion of power. One kind from one group of states, to another group of states, from the traditional established powers to the emerging powers. The rising China, Brazil's moment, India shining, all of that story. On the other side, they have a different diffusion of power. A diffusion of power to peoples, to societies, to groups. New capacities for people to mobilize politically. New forms of political organization. New challenges to all forms established political legitimacy. I don't need, for the purpose of this lecture, to take any particular view on how far those changes have gone. All I would say here is that something is happening that might make us want to ask what is the effect of these changes on how we study international relations, how we think about the theory of international relations. And of course, there is an enormous expansion of the study of international relations in many, many parts of the world, but particularly in the emerging world. And Brazil is a quintessential example of where the study, the number of courses, undergraduate courses, postgraduate courses, institutes, has increased hugely, certainly since I began to come to Brazil 25 odd years ago. And out of these changes, there's one view that you hear 
quite strongly in a number of different places. And it says, there's a problem. This American-centric, this Western-centric theory, way of thinking about international relations doesn't seem right. It doesn't seem applicable to these changed conditions. It's often seen as arrogant, as self-referential. American authors just citing other American authors, paying no attention to what is written, what is said in other parts of the world. It's presented in abstract, rational choice, abstract theoretical terms, but its empirical base is often limited to a very small part of the world. Normatively, something very similar. Western liberal theory that talks about global justice says that it's universal, that it's about everyone, but actually its substantive content, so the critics say, is limited to the perspectives, the values, the interests of a small group of humanity. It leaves out questions.